gitu loh. Iya. Sabun sih cuma sabun saya pak ini. Jadi teman-teman, ini sekarang nggak ngomong sama ini kamera ini. Di tengah perjalanan kita. Kita, gue terus ini aja deh kayaknya. Ceritain dikit gitu. Nah, Sini. Medannya nggak enak. Ya teman-teman semuanya. Oh, luar biasa benar. <laughs> Sekarang aku udah apanya saya hmm. badan. <laughs> kita sudah berada di spot kedua, spot koloni kedua. Cukup unik karena di satu perjalanan baunya itu seng seng ya. seng seng seng. Tapi sini kita merasa aman ya Om ya? Aman. Ini. Karena ada yang paling ganteng di sini kan kita. Dan baru pertama ke sini kan. <laughs> Dan sudah katanya sudah ramai di grup WA nya mereka tadi <laughs> sore. Sis, <laughs> ada cowok ganteng sis di Bukit Turgo. Yuk saya. <laughs> Jadi tentang peris sendiri ya. Foto-foto nanti ngajak selfie loh. Beneran, loh. Ya, dalam buklit -buklit. Di sit. Mana? Tadi sekilas. Hmm. Oh mungkin pendaki lain. Enggak. Enggak. <laughs> Aku pikir lampu rumah. Hmm. Tapi warnanya itu putih, kayak naik juga ikutin hmm. kita. Oke, ini teman-teman, ini adalah. Kalau nanti lihat dari sudut pandang GoPro ini adalah korban dari peri 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 yang sedang dibicarakan di grup WA ya Om ya ini. Iya iya. Aku jadi PR-nya mereka. Jadi katanya sih mereka gini ya yang hmm. yang ceritakan kita itu seleranya macam-macam. Ada yang suka yang dewasa. Hmm. Ada yang suka ya ya ganteng-ganteng maskulin. Ada hmm. yang suka tatuhan gitu. Beneran ini Mas? Brewo. Brewo ada. Nah, Brewo India. Ambil aja lah. Suka yang muda-muda, ada yang dewasa tuh suka, ada yang suka saya juga, suka mas hmm. suka kamu juga hmm. ada. Waduh, terus keplok itu. <laughs> terus, saya lebih baik kayak gini ya, ya udah, ya. walaupun imajinasi sampai mana-mana ya. Gak apa-apa, tak panceng lah, cuma masalah imajinasi apa panceng masih. Enggak, bakal, enggak bakal masuk ke saya sih, enggak, hmm. cuman posisi ini kan ada, ada ini ya mas. Pohon? Pohon, ada, ada kayak tempat ayunan buat duduk. Hmm. Dan itu kayak ngadep kita sambil ngebawa smartphone. Masing -masing. Mereka cuman HP-nya tuh lucu gitu mas, gede-gede terus di casingin kayak yang Warna -warni. toko toko oh gitu Silicon case Yang modelnya kayak gitu Terus saya lihat sampai ya, detail ya, itu di sini di hias-hias kayak mini pedi gitu hmm. Lagi pada insasorium kan, oh merinding buah itu loh, waduh Bukan kita halusinasi, bukan ya, nah. tapi kita merasakan di sini apa adanya Baunya sih, ini yang jelas baunya so, Sepakat kayak, ya, sepakat ya semuanya baunya ya Kayak kita sekarang baunya kayak masuk ke Ya. Ada kayak rempah-rempahnya gitu, jadi kayak sudah disiapin kolam buat mandi gitu <laughs> Ada baby oil gitu hmm. <laughs> Terus wujudnya itu tahu mereka seleranya apa kayak Saya mungkin uh, agak oriental, agak western gitu hmm. Juga menunjukkan ke saya kayak cewek-cewek hmm. Uzbek gitu Sis, pilih satu-satu sis <laughs> gitu. oh, iya. Ini <laughs> yang ada yang kayak uh, grup band Korea itu mas Grup band ya. NSD uh -oh. Itu, itu juga pakai begini, 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 begini sih. Hmm. Gini, gitu. Sangat, sangat menggoda. Iya, beneran lah. Saya pernah ingat salah satu statement yang pernah. Gini, gitu, ya. Ya. Saya Kenapa pernah ingat itu? statement Ketari yang itu, pernah beneran. dirimu ucapkan. Hmm. Katanya, kecantikan dari sosok perin lah. Tujuh kali lipatnya kecantikan manusia. Iya, sepuluh kali. Bahkan oh, kalau ada kali. artis Indo paling cantik tuh. Hmm. Mungkin siapa gitu. Uh, ini sepuluh kalinya, Mas. Hmm. Dan baunya harum banget gitu. Ini kebalikan dari tadi, gitu. Oh, nah. <laughs> mungkin tidak akan ada medumisasi di sini tapi saya tahu pasti dia pikirannya harus kemana-mana iya, iya. kalau ingat kayak di pemandian selir-selir raja waktu itu iya. ini sama dan mereka itu apa? baca pikiran tuh loh maksudnya hmm. sukanya yang model-model oriental ditawarkan saya gitu kan pemikirannya udah dua kali terulang <laughs> pikirannya udah kemana-mana berarti oke okay, om kencang. Ah. <laughs> okay. Saya tahu. Apa itu tuh? Tutup tapi yang sini buka sama aja. Ya, udah. WC kita. Ya, tak sebenarnya jangan sampai turun ke bawah gitu ya. aja. Tak tak buang ya. Ini tak buang. <laughs> Imajina, imajinasi semua buang sebentar. Ya. Oke, membahas tentang koloni ini sendiri. Sangat-sangat banyak enggak di sini? Pol. <laughs> yang terbaik bukan? Eh, uh, boleh dibilang eh uh, apa ya? Ini bukan kita shaming ya, teman-teman peri ini kita bukan bukannya shaming ya. Soalnya ada di tempat lain juga lebih bagus. Iya. Dan kolosal gitu. Mm. Ada tempat lain yang mungkin besok juga akan kita kunjungi. Mm. <laughs> <laughs> oh enggak ayam. Ayam. Itu ayam. Ayo. Ayo. <laughs> merupakan yang terbaik atau bukan? Ini saya harus motong sangat-sangat banyak ini nih biar pikirannya dia. Terbaik. 
Hmm. Mau saya. Ini kalau orang beneran udah tak bawa pulang gitu. <laughs> Tapi memang. Tahu aja saya mau cari istri gitu. <laughs> Tapi kamu itu kan gaib saya nggak bisa. Nanti hmm. punya anaknya mana? Gitu. Tapi kalau nggak salah katamu mereka bisa memujudkan menjadi visual. Bisa. 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 Jadi ada satu cerita begini yang saya tangkap. Ada satu yang cerita nih nggak apa-apa nanti. Hmm. Oke, ceritakan ya. Fokus ceritakan ceritanya dia. Wes, yuk. Tapi itu tadi pagi subuh, hmm. 24 jam yang lalu hmm. ya. Itu tuh mimpi, Mas Genta. Hmm. Mimpi didatangi cewek. Cantik banget namanya hmm. itu Alina Dimanova. Hmm. Blaster Kayaknya, ya? Iya, dari Kazakhstan. Hmm. Nah, kan dibangun ibuku suruh hmm. subuh ya. Cuman maaf, Pak. Katanya mau ceritanya, ceritanya dia. Uh-uh, nanti aja ceritain. <laughs> ceritanya dia sendiri. Yuk, Jadi, lanjutin. Uh-uh. Alina Kazaknova, ya, di, di, di Manova, Manova lah. Tapi hmm. biasa kalau laki-laki kan mengalami mimpi gitu. Hmm. <laughs> Jadi saya sudah duluan hmm. mimpi seperti itu kemarin hmm. gitu. Dia bilang, saya cari istri ya. Tapi aku mau kayak kamu gitu. Hmm. Ya kalau peri kan nggak bisa nyarinya harus di sana maksudnya. Tempatnya langsung. Di Kazakhstan, hmm. oh gitu. Oh, masa judul saya dari saatnya. Dia tak kasih nama ini Alina Dinamova gitu. Dia hmm. cariin gitu. Sikat cerita gitu. Hmm. Tuh pusing aku mas. Kembali ke tadi ya. Iya. Yeah. Apa? Dia mau cerita tentang apa? Enggak. Itu ada... Ini pikiran dia yang ke ini. Ada pendaki. Misalnya hmm. uh, ngetepi di sini. Jadi hmm. dia duduk di sini. Itu tujuannya untuk antar istri peri. Hmm. Dan ternyata si laki-laki ini sudah punya istri beneran. Lantas, tiduran di sini kemudian dalam mimpi datang hmm. itu untuk menikahkan. Dan memang bahkan bilang si sosok ini, hmm. saya mau dijadikan istri kedua gitu. Jadi mau dimadu. Terinya. Terinya. Istri hmm. kamu pertama nggak tahu dan biasanya sosok seperti ini yang menikah dengan manusia hmm. Biasanya manusianya nanti secara kemampuan spiritual akan terupgrade pertama Dan juga kekayaan dan pangkat Dan memang tujuannya seperti itu hmm. Bahkan di sini ada hijau kobonya mas ada, ada kayak KUA nya gitu Kalau Perantaranya ya? Perantaranya iya Tapi itu merupakan di era yang mungkin sudah sangat modern ini apakah masih? Masih, masih. masih. sampai ya. detik ini dan Memang mereka pilih-pilih, jadi nggak hmm. semua orang kemudian disukai nggak itu, tapi ada beberapa yang disukai dan uh, kita sering penusuran seperti ini itu sudah tersebar seantero jagat dunia sosialita mereka gitu bahwa katanya cowoknya kisah tentang Jawa itu cakep-cakep. Hmm. Gitu. Kan mereka bikin saya ak- cakep, ya. Ak- ak- grup mereka. Akun Instagram, itu berkait ganteng. <laughs> dan itu ditunggu loh mas, bahkan hmm. ini sudah ada sounding ke tempat satunya. Hmm. yang akan kita kunjungi itu. Eh katanya kisah tanah Jawa ada orang baru ya dari Jakarta. Bohong loh mas, aku nggak bohong loh. Nanti jadi ini jadi omongan mereka. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini ya. didatengin mimpi ya. paling. Tapi om, om, <laughs> yeah. saya kembali lagi. Walaupun mereka itu sangat cantik sekali, hmm. kalau nggak salah kalau Gendro itu kan dia dikenal sangat mesum juga. Yeah. Apakah mereka satu yang jealous, sangat-sangat yeah, jealous kan? Sama, sama yeah. kebalikannya. Jadi kalau gendro kan lawan hmm. uh, jenis kepada perempuan, kalau ini dengan laki-laki, hmm. sama, sama dan bahkan kalau laki-laki yang sudah komitmen dia bujang ya hmm. menikah dengan peri itu kemungkinan tidak akan memiliki istri. Hmm. Tetapi kalau yang sudah beristri itu dia mau dimadu sampai hmm. sebetulnya, hmm. itu sih. Tapi om, tadi kan kalau nggak silakan peri itu kan biasanya kan dia menuntut apa ya kesetiaan seorang pria manusia. Yeah. Ya. Tapi kalau tadi dengan kasus yang mau di Madu itu gimana itu ceritanya? Karena ini sudah terlanjur cinta, mas. Jadi peri pun hanya berdasarkan pandangan aja, uh-uh. atau mereka sudah mengenal, mengenal, bisa membaca batin bisa, kita, bisa, juga. bisa membaca. Jadi bahkan si sosok ini bilang waktu itu, jadi model-model uh, ada maaf ya ini bukan hmm. menyinggung atau apa. Jadi bahkan ada peri itu yang dia syariah itu hmm. menjadi berijab juga. Hmm. Dan waktu itu rela hmm. saya dijadikan istrimu yang kedua saja, hmm. gitu, katanya. Dan itu dinikahkan di atas loh mas, maksudnya hmm. secara spiritual itu nikah hmm. dalam gaib, ada penggulunya juga. Hmm. Ketika menikah itu, peri-peri yang lain gimana? Menghadiri juga kan? Ada yang kayak ini, ngehias, hmm. oh, nah, ada kayak muahnya hmm. juga, di, cantik banget mas, ya. beneran. Oke kakak, seperguruan kita akhirnya, akhirnya lulus, salah ya, jang, ada gitu. yang gitu. Dan uh, ini, ini cerita, bahwasanya hmm. memang banyak tujuan orang yang kemudian bertapa itu untuk memperistri-peri mas. Hmm. dengan maksud seperti tadi mem- mengupgrade kemampuan secara super, uh, supranatural jabatan tangkat dan kekayaan. Hmm. Kalau kata Monggo katanya Monggo itu kamera menyang KTC. Hmm. Tujuannya dia pengen membeli peri itu kalau liburan irit. Dari ketnya cuma satu. <laughs> <laughs> Tapi bisa liburan sama cewek cantik. 
Nih Om ini Ujak liburan ke ini alam gaib. Ini pertanyaan he- <laughs> ini pertanyaan heaven aja ya Om ya. Kelihatan lagi apa ya itu ya? Itu lampu. Ini hmm, pertanyaan bukan, bukan eh. itu Mas ada sini Mas. Iya, saya ini aku punya pertanyaan ya. heaven ini. <laughs> Andai kan selain kita berdua di sini hmm. Uh, mere- mereka ini teman-teman kita yang di sini itu punya akun Instagram hmm? di dunia peri hmm? yang followernya paling banyak siapa? Kecuali kita berdua. Kecuali kita berdua ya. Bentar aku tanya. Hmm. Kalau saya kan udah tahu saya paling banyak. <laughs> uh, hmm? Itu kameraman kita katanya. Yang katanya mana? Katanya cabi. Yang mana? <laughs> yang sekarang itu. Oh, yang tatuan lengannya itu loh mas, oh. bilang saya gitu. Tuan muda. Satu lagi. Siapa? Motornya baru mau dong digoncengin. Wah. <laughs> Beneran? Aku sendiri sama enggak enggak ya. Baik, dari Itali bukan? Itu. Kamu apa? Dia kan motor Itali. Model Mediteran. Oh, model Mediteran. Face-nya. Hmm. Rambutnya coklat-coklat gitu hmm. gitu. Terus ada yang kayak model-model Indochina maksudnya. Iya. Uh, Thailand, Vietnam gitu juga. Cocok ya. Beneran aku enggak bohong. Di kantor lama di Sky WW di Sky Free ada tuh nanti ada gonceng loh. Hmm. Gak apa-apa lah, daripada ini yang nganggur tuh. <laughs> iya, ini ada naiknya. Iya, itu tupai. tupai. Hmm. Itu beneran itu. Nah, pertanyaan ini, wah di peri malah kita jadi gak fokus ya obrolannya kemana-mana ya. <laughs> <laughs> Tapi ya lah emang begini adanya kok. Tapi emang ini ngerti nih. Udah, ya udah maksudnya. Mereka udah kayak ngasih hmm. selimbang gitu loh mas. Hmm. Udah aku, oh gak usah lah. Aku hmm. gak, gak minta kalau ada nari-nari gak terlalu nah. pusing. Dan kita masih panjang. Ya. Topik per itu biasanya dia akan seperti stand up. Gitu. Ngomong apa aja? Ngomong apa aja saya terpancing. <laughs> yang jelas senang per itu mereka sangat-sangat cantik, yeah. gitu kan? Ya bisa memberikan secara spiritual ditingkatkan, secara material juga ditingkatkan, yang bisa menikah terikat. juga, kayak gitu harus terikat. <laughs> yeah. Dan apa ya? Oh jadi salting. <laughs> <laughs> Oke, <Okay. laughs> mari kita melihat ke belakang bersama dan mari kita solikan bersama karena di sini mungkin yang bisa melihat hanya Om Hau. Uh, ya, andai kan pohon ini adalah tempat nongkrong mereka sekarang. Itu mereka lagi kayak gimana gimana Om? Duduk mas di sini. Hmm. Jadi kayak mengayunkan manja itu. Kayak, kayak di mana? Cantik, kayak di salah satu tempat uh-uh. di pulau yang di pulau seberang yang kita yeah. baru kesana kemarin. <laughs> Jadi di sana kita nggak pada persawahan gitu. Hmm. Kayak di swing, hmm. di swing itu terus kemudian ada yang motorin juga loh. Hmm. Di apa di uh, ini sosialita mereka. Jangan dari situ dong agak kelihatan aku. <laughs> <laughs> tapi ininya anu loh mas, nggak mas maaf ya bukan kayak operasi plastik nggak, hmm. tapi kayak berbi itu yeah. memang perfectly. Oke, okay, tapi ini kan uh, menurutku ya, menurutku yeah. kalau peri nongkrong di ini kan sebenarnya kan kurang girly, kurang glamor. Yeah. Dalam dalam kacamata gaib yeah. uh, pohon ini tuh sebenarnya bentuknya seperti apa? Seperti rumah-rumah berbi. Oh iya. Yeah. Uh-uh. Jadi warnanya itu pink gitu, hmm. ada bunga-bunga juga, terus kemerap. Jadi hmm. ini pintu ini mas masuk ke sana, masuk. Terus ini ada ini tahu aja sih ya. Apa? Ada yang cosplay kayak perawat-perawat Jepang gitu juga. <laughs> <laughs> macam-macam ya mereka. Lucu, gimana ya kayak tahu ya kalau sebelum kan itu kan hmm. <laughs> ada yang kayak perawat-perawat perawat gitu loh kan dia bilang mas kamu hmm. mau nggak jadi dokternya lah kenapa kita main dokter dokteran yuk katanya gitu. Bisa <laughs> <laughs> ya kita hmm. lanjut aja. Ya sih ini sekali lagi saya sebenarnya menggambarkan sebuah imajinasi permainan imajinasi di mana kita di bawah itu. Kalau ini gendru itu tempatnya seperti res, residen, yeah. bisnis rumah, rumah Verbi nanti untuk seluruhnya kalian bakal tahu. Bukit Turgo itu kalau dilihat dari kacamata gaib seperti apa? Iya, yeah. nanti akan akan kita simpulkan kemerinya hmm, seperti merinding loh nih kamera kalau nggak percaya nih. Semakin berusaha untuk menahan kita lama. Oh iya. Yeah. Jadi kalau merinding mereka sebenarnya ah, hanya berapa kal mas? Hmm. Dekat banget gitu. Tapi yang jadi penghalang mereka nggak? Ini apa? Uh, sebenarnya kita ada perlindungan secara aura hmm. sebenarnya, jadi nggak terlalu bisa mendekat. Masa ada yang kayak ini loh mas, Apa? kan woman. Jadi Bener. maaf ya bentuknya itu perempuan gitu terus. Pak pecut. <laughs> <laughs> ini <Yeah>. loh lucu. <laughs> Mukanya itu agak western, hmm. bibirnya tuh merah merona gitu, terus pakai kayak topeng hmm. gini, terus seksi gitu ya, yeah. terus bawa cambuk sama ada ekornya, jadi kayak di. <laughs> Uh, <laughs> mau ya dicambuk ya <laughs> kalau mau dia kayak gini kan mau aja dicambuk <laughs> itu malah fantasinya iya. liar <laughs> tapi ya mbak ya mau masih cambuk <laughs> dah 
Mbak, Mbak, Mbak Peri, segalanya di sini. Berhubung kita di sini harus mengejar sunrise, jadi izinkanlah kita jalan-jalan lagi. Nanti pulang kita juga lewat sini lagi kok. Dia, ya, akan akan ada pertemuan lagi nanti waktu kita turun, oke? Okay? Ya. Tuh, 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 tuh. Ini loh, lihat kan? Hmm. Nih, khusus yang area sini. Ini sih. Buah, ini yang disukai mas. Iya, ya itu. Nuh tuh tuh kerennya aneh kan, kayak jari mas, gini mas. Mau pegang mas jari. Mau, mau gua aja, mau yang disukai yuk. Iya kan, iya kan. Hmm. Tuh 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 tuh, kayak ini loh mas, nih kerennya aneh nih. Kencang ini. Iya kan. Hmm. Tuh tuh. Oke mbak. Kencang. Tambah kencang. Oke, mbak Pri kita mau ngejar sunrise, please. Itu kayak jaringnya panggil mas, iya. sebenarnya. Tuh, 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 kenceng banget tuh. Udah ya? Udah, yuk. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Karena Jadi kita turun satu hutan Kita dulu. sudah Jadi. banyak diselamurkan di kerajaan Peri Gunung Turgo ini. Entah tadi kita ngobrolin apa. Enggak. Apa, Ada beri-beri nggak sadar juga tadi kita ngobrol apa ya? Iya. Tuh. Nggak apa-apa. Tuh kan yang dicari. Nggak suka ya? Apa? Iya, nggak suka kita pergi. Turun di sini. Wah, ini belum nih, Mas. <laughs> enggak tadi kayak ngelempar kayak waktu di ini karena alas kepala di tim alas roban ya. alas roban hmm. tuh kita dikasih itu tuh ya bentar lagi mau menit lagi ya, ya, ya tak turutin ngambek mas ngambuni, ngambuni. sedih aku tuh itu <laughs> tuh ngambek tuh mas kayak gitu tuh ya. iya lagi kita tinggal aja kayak gitu apalagi kita tinggal sama cewek lain bisa hmm. dipindah ini pindah pindah sini <laughs> apa ini itu ini apa? Eskap <laughs> belum? Belum. Yang tadi hmm. masuk dah. Masuk semua. Di sini memang ada yang sapu jaket kemudian yang sapu angin. Hmm. Dan yang di di bawah ini saya ceritakan di di dalam dapur mahmah hmm. di dalam itu adalah yang Sunan Merapi. Hmm.